ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரிஃப்ரெஷர் கோர்ஸ் மாடல் யூனிட் டுவெலில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இஃப் காசி ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் தென் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் சைன் ஏ மைனஸ் காசி ஏ டிவைடட் பை டூ டென் ஏ அதாவது காஸ் ஏயோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு முதல்ல பேசிக்காக உள்ள த்ரீ ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது சைன் டீட்டா ஃபார்முலா ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட் நியூஸ் காஸ் டீட்டா ஃபார்முலா அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் பை ஹைபாட் நியூஸ் டேன் டீட்டா ஃபார்முலா ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணி இந்த காசில் இருந்து நமக்கு தேவையான சைனையும் டேர்னையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடணும் ஏன்னா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் நமக்கு த்ரீ ஐடென்டிட்டிஸ் இருக்குது சைன் காஸ் டேன் ஓகே ஸோ இந்த த்ரீயுமே நமக்கு தேவை இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கொஸ்டினில் ஒன்லி காஸ் தான் இருக்குது ஸோ சைனையும் டேர்னையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டால் போதும் நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம்னா இதை டீட்டான்னு கன்சிடர் பண்ணோன்னா டீட்டாக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது தான் ஆப்போசிட் சைடு இதுதான் நமக்கு ஆப்போசிட் சைடு இது வந்து டீட்டாக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு அப்புறமா இதை நைன்டீன் எடுத்தோம்னா நைன்டிக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது தான் ஹைபாட் நியூஸ் ஓகே ஸோ இப்போது காஸ் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த ஃபார்முலா கூட நம்ம இதை கம்பேர் பண்ணுவோம் காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட் நியூஸ் ஸோ அப்போ என்ன வந்துருக்கு நியூமரேட்டர் த்ரீ இருக்குது இங்கே நியூமரேட்டர் என்ன இருக்குது ஹட்ஜஸ்டன் சைடு ஸோ இப்போ இந்த அட்ஜஸ்டன் சைடு தான் நமக்கு என்ன த்ரீ ஓகே அதே போல் டினாமினேட்டர் ஃபைவ் இங்கே ஃபார்முலா டினாமினேட்டர் ஹைபாட் நியூஸ் இருக்குது ஸோ இட் ஈஸ் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போ அட்ஜஸ்டன்டும் தெரியும் ஹைபாட் நியூஸும் தெரியும் நமக்கு இப்போ தேவைப்படுறது ஆப்போசிட் மட்டும் தெரிஞ்சிட்டா போதும் எந்த ஐடென்டிட்டியும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது சைன்னாலும் சரி தான் டேர்னாலும் சரி எல்லாமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஏன்னா ட்ரையாங்கிளுக்குள்ள த்ரீ சைட்ஸாக நமக்கு தெரிஞ்சதுனால ஓகே ஸோ ஆப்போசிட் சைட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹைபாட் நியூஸோட ஸ்கொயர் அதாவது ஃபைவ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் அட்ஜஸ்டண்டோட ஸ்கொயர் அட்ஜஸ்டன் வந்து த்ரீ த்ரீ ஸ்கொயரோட வேல்யூ நைன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு வேணா நம்ம தனி எழுதிடலாம் தேர் ஃபோர் ஆப்போசிட் சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் நைன் இதனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயரோட வேல்யூ நைன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீனோட வேல்யூ ஃபோர் இப்போ நமக்கு ஆப்போசிட் சைடு கிடச்சிட்டு அப்போ இதில் என்ன போட்டலாம் டேரெக்டாக ஃபோர் இப்போ பார்ப்போம் மூணு வேல்யூஸுமே இருந்துச்சு ஸோ நமக்கு தேவையான ஐடென்டிட்டிஸ் என்னெல்லாம் சைன் ஏ தேவை டேன் ஏ தேவை இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு நம்ம அழகாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ சைன் ஏ ஈக்குவல் டு சைன் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்ன நமக்கு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட் நியூஸ் ஆப்போசிட் இங்கே இருக்குது ஃபோர் ஹைபாட் நியூஸ் ஃபைவ் ஸோ ஃபோர் பை ஃபைவ் தட் இஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் கமா டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் ஸோ டேன் ஏ போடலாம் டேன் ஏ ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஆப்போசிட் வந்து ஃபோர் அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து த்ரீ ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ ஓகே என் நமக்கு ரிக்கார்டு வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சைன் ஏ மைனஸ் காஸ் ஏ டிவைடட் பை டூ டேன் ஏ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஏயோட வேல்யூ ஃபோர் பை ஃபைவ் ஆல்ரெடி இங்கே எழுதியிருக்கோம் மைனஸ் மிடிலில் போட்டுட்டு காசி ஏயோட வேல்யூ கொஸ்டின்லேயே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பை ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ இன்டு டேர்ன் ஏயோட வேல்யூ ஃபோர் பை த்ரீ ஓகே இனி மேலே வந்து ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் பார்ப்போம் சேமாக இருக்குது சேம் டினாமினேட்டர் இருந்தாலே அந்த டினாமினேட்டர் அப்படியே எழுதிட்டு நியூமரேட்டரை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டால் போதும் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ வந்து நமக்கு ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் அப்புறமா இங்கே வந்து இந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபோர் டூ சார் எயிட் டினாமினேட்டரில் த்ரீ இருக்கிறனால த்ரீயை போட்டுடலாம் இனி டினாமினேட்டர்லேயும் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் தான் இருக்குது ஸோ அதை டிவிஷனாக இருக்கிறத மல்டிப்ளிகேஷனாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கிறது என்னது ஒன் பை ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் மிடில் இன்ட்ரு போட்டுட்டு எயிட் பை த்ரீயோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து த்ரீ பை எயிட் ஸோ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஸோ நமக்கு ரிக்கார்ட் ஆன்சர் த்ரீ பை ஃபார்ட்டி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் இஃப் சீக்கன் டீட்டா ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பை ஃபைவ் ஷோ தட் டூ சைன் டீட்டா மைனஸ் த்ரீ காஸ் டீட்டா பை ஃபோர் சைன் டீட்டா மைனஸ் நைன் காஸ் டீட்
நெக்ஸ்ட் ஹைபாட்னியூஸுங்கிறது கீழே இருக்கிறது அது வந்து தேர்ட்டீன் சரியா என்ன எப்போ இந்த ஆப்போசிட் சைடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு ஃபார்முலா என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹைபாட்னியூஸோட ஸ்கொயர் தட் இஸ் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் மைனஸ் அட்ஜஸ்டண்டோட ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர்னு சொல்லும்போது ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரெண்டே சப்ராக்ட் பண்ணும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு வரும் ஸோ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா டுவெல் இப்போ நமக்கு ஆப்போசிட் சைடும் கிடச்சிட்டு தட் இஸ் டுவெல்னு கிடச்சிட்டு இப்போ நமக்கு தேவை என்ன சைன் டீட்டா தேவை தேர் ஃபோர் ஸோ சைன் டீட்டாக்கு ஃபார்முலா சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட்னியூஸ் ஸோ அந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா போதும் ஆப்போசிட் சைடு என்ன இருக்குது நமக்கு டயக்ரத்தில் டுவெல் ஹைபாட்னியூஸ் தேர்ட்டீன் ஸோ தேர்ட் டுவெல் பை தேர்ட்டீன் ஓகே இப்போது நமக்கு சைன் டீட்டாவோட வேல்யூவும் தெரியும் காசோட வேல்யூவும் தெரியும் ஸோ நம்மளோட ரிக்கார்டு எல்கெச்எஸில் நம்ம போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த ஆர்கெச்எஸ் கொண்டு வரணும் ஸோ எல்கெச்எஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எல்கெச்எஸ் கேட்டிருக்காங்க டூ சைன் டீட்டா மைனஸ் த்ரீ காஸ் டீட்டா டிவைடட் பை ஃபோர் சைன் டீட்டா மைனஸ் நைன் காஸ் டீட்டா இதுதான் நமக்கு எல்கெச்எஸ் ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் டூ இன்டு சைன் டீட்டாவோட வேல்யூ தேர்ட்டி டுவெல் பை தேர்ட்டீன் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் மைனஸ் த்ரீ இன்டு காஸ் டீட்டாவோட வேல்யூ ஃபைவ் பை தேர்ட்டீன் இதுவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் இனி ஃபோர் இன்டு சைனோட வேல்யூ என்ன டுவெல் பை தேர்ட்டீன் நெக்ஸ்ட் மிடில் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு காசோட வேல்யூ ஃபைவ் பை தேர்ட்டீன் ஓகே இந்த நியூமரேட்டரில் பார்த்தோன்னா ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது மொத்தத்தில் இது வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் அடுத்ததாக இருக்கிறது இன்னொரு ஃப்ராக்ஷன் ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் பார்ப்போம் சேம் டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்துச்சு அந்த டினாமினேட்டரை எழுதிட்டு நியூமரேட்டர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டா போதும் ஸோ நமக்கு நியூமரேட்டர் என்ன வருது டினாமினேட்டர் தேர்ட்டீன் தான் டுவெல்லையும் டூ டூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்புறமா த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் இதே போல் தான் இங்கேயும் இந்த ரெண்டு டினாமினேட்டர்ஸும் சேமாக இருக்கிறதுனால அந்த டினாமினேட்டர் அப்படியே போட்டுட்டு மேலே ஃபோர் இன்ட்டு டுவெல் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் நைன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு சாரி நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ என்னி நமக்கு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி டினாமினேட்டர் ஃப்ராக்ஷனில் நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய டினாமினேட்டரும் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ராக்ஷன் டினாமினர் சேமாக இருக்க கேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ என் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு நைன் பை இந்த ரெண்டே சப்ராக் பண்ணால் த்ரீ ஸோ காமன் ஃபேக்டர் கேன்சல் பண்ணோம்னா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சி த்ரீ இதுதான் நமக்கு கொஸ்டினில் வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க திஸ் இஸ் த ரிக்கார்ட் ஆர்கெச்எஸ் இட் இஸ் வெரி நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவனில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் காஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பை சைன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் சைன் டுவெல் டிகிரி பை காஸ் செவன்டி எயிட் டிகிரி மைனஸ் காஸ் எயிட்டீன் டிகிரி பை சைன் செவன்டி டூ டிகிரி இதோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே நம்ம ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் சைன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் டீட்டா அதே போல் காஸ் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் டீட்டா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எதனால் இதை யூஸ் பண்ணுறோம்னா மேலே வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவை நம்ம எப்படியும் எழுதலாம் நைன்டி மைனஸ் போதும் ப்ளஸ் இங்கேயும் நியூமரேட்டரை சேஞ்ச் பண்ணுவோம் நைன்டிக்கு ரிலேட்டடாக டுவெல்வை எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தோம்னா நைன்டி மைனஸ் செவன்டி எயிட் நமக்கு டவுட் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் அந்த ரெண்டே சப்ராக் பண்ணி இந்த நம்பரை நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் நைன்டியை டுவெல்லால் சப்ராக் பண்ணால் இந்த நம்பர் நமக்கு கிடைக்கும் அதே போல் நைன்டியை தேர்ட்டி ஃபைவால் சப்ராக் பண்ணால் இந்த நம்பர் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ டுவெலில் நம்ம ஸோ சைன் ஆஃப் டுவெல்லுக்கு நம்ம என்ன எழுதலாம் செவ் நைன்டி மைனஸ் செவன்டி எயிட் டிவைடட் பை டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் நமக்கு என்ன இருக்குது காஸ் ஆஃப் செவன்டி எயிட் டிகிரி ஓகே நெக்ஸ்ட் மிடிலில் மைனஸ் மைனஸ் போட்டுட்டு காஸ் எயிட்டீன் டிகிரியை நம்ம எப்படி எழுதலான்னு நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு நைன்டியில் வேணால் சப்ராக் பண்ணி பார்ப்போம் சப்ராக் பண்ணோம்னா டூ செவன் செவன்டி டூ ஸோ அப்போ நான் இப்போ இந்த எயிட்டிங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதலாம் நைன்டி மைனஸ் செவன்டி டூன்னு எழுதலாம் ஸோ நைன்டி மைனஸ் செவன்டி டூ டிவைடட் பை சைன் செவன்டி டூ டிகிரி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ தான் நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் காஸ் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஃபார்மெட்டில் இருக்குது காஸ் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஃபார்முலா
காஸ் செவன்டி எயிட் டிகிரி ஆல்ரெடி டினாமினேட்டர் இருந்துச்சு இங்கே என்ன எழுதலாம் இந்த காஸ் நைன்டி மைனஸ் டீட்டாக்கு ஃபார்மில் சைன் டீட்டா ஸோ சைன் ஆஃப் டீட்டாக்கு பரவாயில்ல செவன்டி டூ டிகிரி டிவைடட் பை சைன் செவன்டி டூ டிகிரி இங்கே சைன் சைன் காஸ் காஸ் சைன் சைன் கேன்சல் ஆகும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகுது தென் வி கெட் ஒன் ஸோ இதான் நமக்கு ரெக்கார்ட் ஆன